আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বেসিক ইংলিশ গ্রামারের আরো একটি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত কথা দিয়েছিলাম থিঙ্ক অ্যান্ড লার্ন থেকে আমাদের ইংলিশ রিলেটেড যত কিছু প্রয়োজন জানার প্রয়োজন এক এক করে আমরা প্রোভাইড করে থাকবো তারই ধারাবাহিকতা আমরা নাউন সম্পর্কে গত ক্লাসে জেনেছি এবং আজকে আমরা ইংলিশ গ্রামারের একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক পার্সোন এবং কেস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। সো পার্সোন এবং কেস ইংলিশের খুবই সহজ একটি টপিক এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক অনেকের কাছে এই বিষয়টা খুবই সহজ এবং অনেকের কাছে অজানা তো যারা জানে তারা রিকল করে নিব অবশ্যই আর যারা জানে না তারা এখান থেকে শিখে নিব সো আমরা দেরি না করে শুরু করে দিই পার্সন অ্যান্ড কেস পার্সন হচ্ছে আমাদের পার্সন এবং কেস মূলত হচ্ছে নাউন প্রোনাউনের একটি গ্রামাটিক্যাল আলোচনা নাউন বা প্রোনাউনের একটি গ্রামাটিক্যাল আলোচনা হচ্ছে আমাদের পার্সন অ্যান্ড কেস আমরা প্রথমে পার্সন সম্পর্কে জানবো তারপর কেস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব পার্সন শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরুষ পার্সন শব্দের অর্থ হচ্ছে বাংলা গ্রামাটিক্যাল চিন্তা করলে আমরা পুরুষ অনেকে জিজ্ঞেস করবে যে পার্সন মানে পুরুষ নারী কেন নয় আসলে পার্সন মানে পুরুষ নারী দুজনকে বোঝায় আমাদের নারী পুরুষ সবকিছু পার্সন আলোচনায় চলে আসে ঠিক আছে টেনশনের কোনো কারণ নেই দুটোকে মিল করে এখানে পার্সন মানে হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণ বা দিক থেকে পুরুষ আমরা যদি পার্সনের সংজ্ঞাটা খেয়াল করে দেখি একটু সংজ্ঞাটা খেয়াল করি আমরা জানি প্রত্যেকটি সেন্টেন্স একটি করে ভার্ব থাকে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে ভার্ব থাকে আর এই যে ভার্ব একটি সেন্টেন্সের ভার্ব যাকে কেন্দ্র করে কাজটি করে সেটি হচ্ছে আমাদের পার্সন খুবই সহজ একটি সেন্টেন্সের ভার্ব যাকে কেন্দ্র করে কাজ করে সেটি হচ্ছে আমাদের পার্সন আমরা একটু একটা এক্সাম্পল খেয়াল করে দেখি রহিম প্লেস ফুটবল রহিম প্লেস ফুটবল সো রহিম খেলে ঠিক আছে এই সেন্টেন্সের ভার্ব কোনটা আমাদের প্লেস হচ্ছে আমাদের ভার্ব রাইট এই সেন্টেন্সের প্লেস হচ্ছে ভার্ব সো এই যে প্লেস খেলাটা খেলাটা কাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে অবশ্যই রোহিমকে কেন্দ্র করে হচ্ছে সেন্টেন্সের ভার্ব কাকে কেন্দ্র করে কাজটা করছে রোহিমকে কেন্দ্র করে কাজ করছে সো রোহিম হচ্ছে এখানে আমাদের পার্সন রাইট সেন্টেন্সের ভার্ব যাকে কেন্দ্র করে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে আমাদের পার্সন রোহিম যেরকম এখানে আমাদের পার্সন আমি যদি একটু বলি যে আই খেয়াল করে দেখো ভার্ব যেটি প্লেস এবং ইট এই দুটো ভার্বি সবকিছু যেমন জানা হয়ে যাবে আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবসময় মনে থাকার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে সব খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন সহজ কথায় যে কথা বলে যে কথা বলে সে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সন অথবা বক্তা যখন নিজের সম্পর্কে কিছু বলে সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সনের দিকে চলে যাবে কি বললাম বক্তা যখন নিজের সম্পর্কে কিছু বলবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সন আমরা খেয়াল করে দেখি বক্তা আমি যদি বলি আই এম আই স্টুডেন্ট আই এম আই স্টুডেন্ট আমি একজন ছাত্র সেখানে আইটা আমাদের কাকে মিন করতেছে আই আমি আমাকে মিন করতেছে রাইট আই হচ্ছে আমাকে মিন করতেছে আই কি আই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সনের দিকে চলে যাবে কাকে কার সম্পর্কে বলতেছে বক্তা আমার নিজের সম্পর্কে বলতেছে আই ফার্স্ট পার্সন আমি যদি বলি উই আমরা বক্তা আমি আমি আমার সম্পর্কে বলতেছি আমরা অবশ্যই আমি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছি আমরা আই উই এ দুটো বক্তা নিজের সম্পর্কে বলে দেড়শো দুটো আমাদের ফার্স্ট পার্সনের দিকে চলে যাবে আই এবং উই আমাদের ফার্স্ট পার্সন কারণ বক্তা নিজের সম্পর্কে বলে সেকেন্ড পার্সন আমাদের কি ফার্স্ট পার্সন যার সাথে কথা বলে সে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্সন একদম সিম্পল ফার্স্ট পার্সন যার সাথে কথা বলে সে একজন সেকেন্ড পার্সন অবশ্যই বক্তা তো খালি খালি কথা বলবো না হাওয়ার সাথে পাতার সাথে পাতার সাথে তো কথা বলবো না রাইট একজন কথা বলার জন্য একজন ব্যক্তি লাগবে অপর পক্ষ লাগবে সো ফার্স্ট পার্সন যার সাথে কথা বলে সে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্সন আমি যদি আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলি আমার দিক থেকে আমি ফার্স্ট পার্সন আমার বন্ধু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন 
আবার আমার বন্ধু যখন কথা বলবে সে হচ্ছে তার দিক থেকে ফার্স্ট পার্সন আমি হচ্ছে তার দিক থেকে সেকেন্ড পার্সন হয়ে যাব সো ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে বক্তা যার সাথে কথা বা যে যখন নিজের সম্পর্কে বলে সেটা ফার্স্ট পার্সন যার সাথে কথা বলবে সে হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন বা সেকেন্ড পার্সন আশা করি বুঝতে পেরেছি ফার্স্ট পার্সন কি সেকেন্ড পার্সন কি আর সেকেন্ড পার্সন একটাই হয়ে থাকে একটি সাবজেক্টই হয়ে থাকে ওয়ার্ডই হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ইউ ইউ হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড পার্সন আর এই ইউ ওয়ার্ডটা সিঙ্গুলারও হতে পারে প্লুরালও হতে পারে ঠিক আছে ইউ অর্থাৎ সেকেন্ড আমাদের সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কিন্তু একজনও হতে পারে আবার অনেকজনও হতে পারে আমার ধরলাম আমরা স্টুডেন্ট একজন ধরে নিলাম স্টুডেন্ট একজনের সাথে যখন একজন টিচার কথা বলে তখন টিচার ফার্স্ট পার্সন ও স্টুডেন্ট একজনই হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন আবার একটা ক্লাসে হাজার হাজার শিক্ষার্থী থাকতে পারে তো ওই হাজার হাজার শিক্ষার্থী হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন টিচার হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন বুঝতে পেরেছি ফার্স্ট পার্সন কি সেকেন্ড পার্সন কি থার্ড পার্সন এই যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সন আলোচনা করলাম আই উই এবং ইউ ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সন এই দুটো পার্সনের বাইরে জগতের যা আছে যত কিছু আছে দুনিয়াতে সবই হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের বাইরে যা আছে সবই হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন আমি ফার্স্ট পার্সন আমার স্টুডেন্ট সেকেন্ড পার্সন সো আমি যদি বলি স্টুডেন্টের গার্ডিয়ান সেটা কোন পার্সনের দিকে যাবে সেটা থার্ড পার্সনের দিকে চলে যাবে কারণ কথোপকথনের মধ্যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের বাইরে হচ্ছে আমাদের গার্ডিয়ান চলে যায় আমার সঙ্গে বলি যে থার্ড পার্সন কেন নাক গলাতে আসি এখানে মানে কি বাইরের মানুষ বাইরের মানুষের কোনো কিনে কোনো পাত্তা দিই না আমরা সাধারণত থার্ড পার্সন দিকে চলে যায় মানে থার্ড পার্সন হচ্ছে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের বাইরে সবকিছু হি সে হি ইজ এ স্টুডেন্ট সে হতো ছাত্র আমি একজনকে বললাম হি ইজ এ স্টুডেন্ট তো সে কি আমার কথোপকথনের মধ্যে আছে নাকি বাইরের মানুষ অবশ্যই বাইরের তো হি আমাদের কি থার্ড পার্সন রহিম ইজ আ গুড বয় রহিম কি আমাদের মধ্যে কেউ না রহিম বাইরের মানুষ দ্যাটস রহিম আমাদের থার্ড পার্সন সো থার্ড পার্সন হচ্ছে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের বাইরে যে ওয়ার্ড গুলো আমরা ইউজ করি সাবজেক্ট অবজেক্টে সেগুলো আমাদের কোথায় চলে যায় থার্ড পার্সনে চলে যায় বুঝতে পেরেছি মানে এই যে আই উই ইউ এই তিনটার বাইরে যা থাকবে আমাদের সেগুলো থার্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন খেয়াল করে দেবে কোনোটি কথোপকথনের মধ্যে থাকে না বাইরের পক্ষ হিসেবে কাজ করে খেয়াল করে দেখো হি সে অবশ্য বাইরের ব্যক্তি এর জন্য থার্ড পার্সন শি মে মে হিসেবে সি ইউজ করেছি আমরা এখানে সে বাইরের মানুষ অবশ্যই থার্ড পার্সন দে তারা তারা ভালো মানুষ তারা ভালো মানুষ তারা কি আমাদের মধ্যে কেউ নাকি বাইরের পক্ষ আমরা ইন্ডিকেট করছি তারা বাইরের মানুষ অনেক দূরের মানুষ বলছি বলছি তারা আমাদের কথোপকথনের মধ্যে নেই তো দেও আমাদের কোথায় যাবে থার্ড পার্সনে যাবে রহিম রূপা এগুলো বাইরের মানুষ থার্ড পার্সনে চলে যাবে ইট ইট ইজ এ ডাস্টার অ্যান্ড ইট ইজ মেড অফ প্লাস্টিক তো এই যে ইট এটা কি কথোপকথনের মধ্যে আছে নাই কিন্তু সেটা কিন্তু আমার থার্ড পার্সনের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে তো যে কোনো বস্তু বলি যে কোনো কিছু বলি আমার থার্ড পার্সনে চলে যাবে রূপা যে কোনো নাম যে কোনো নাম থার্ড পার্সনের দিকে চলে যাবে কারণ এগুলো ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনের বাইরে কথোপকথনের মধ্যে নেই আরো কিছু জিনিস আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আই উই ফার্স্ট পার্সন আই হচ্ছে সাবজেক্টে বসে আই ওয়ার্ডটা এই এই ওয়ার্ড গুলো এই ওয়ার্ড গুলো প্রত্যেকটা সাবজেক্ট অবস্থানে বসে আই এর অবজেক্ট হচ্ছে আমাদের মি আই এর অবজেক্ট হচ্ছে আমাদের মি আর আই এর পসি হচ্ছে আমাদের মাই আয়ের অবজেক্ট মি আয়ের অবজেক্ট মি এবং আয়ের পসি হচ্ছে আমাদের মাই আই মি মাই আই মি মাই এভাবে মুখস্থ করে ফেলবো আমরা আই মি মাই আই হচ্ছে সাবজেক্ট মি অবজেক্ট মাই হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে উই আস আওয়ার উই আস আওয়ার মুখস্থ করে ফেলবো উই আস আওয়ার ইউ 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 হি হি হিম হিজ হি সাবজেক্ট হিম অবজেক্ট হিজ পজিটিভ হি হিম হিজ শি হার হার শি হার হার দে দেন দেয়ার দে দেন দেয়ার দে সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ দেন এবং দেয়ার হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ফর্ম রহিম রহিম আমাদের যেহেতু ছেলে আমরা হি ইউজ করতে পারি অবজেক্ট হিসেবে বা রহিম নামও ইউজ করতে পারি অবজেক্টে কোনো সমস্যা নেই তো হি আমাদের রহিম সাবজেক্ট হি অবজেক্ট রহিম এখানে আমাদের অবজেক্ট এবং রহিমস আমাদের পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে বা হিজও ইউজ করতে পারে যেহেতু ছেলে ছেলের পসিফম হিজ দিতে পারি আমরা বা রহিমের পসিফম রহিম দিতে পারি মনে রাখবা যে কোনো নাম যে কোনো নামের পসিফম হচ্ছে আমাদের অ্যাপোস্টিয়াস করে করে দিলে হয়ে যায় যেমন এখানে রহিম আছে আমি যদি বলি রহিম না রাহাত ইউজ করি রাহাত অ্যাপোস্টিয়াস ইউজ করে সেটা আমাদের কি হয়ে যাবে পসিফম হয়ে যাবে ঠিক আছে তো বা আমি যদি ইউজ করি হচ্ছে কি বলে সফিক সফিক্স আমাদের অ্যাপোস্টিয়াস ইউজ করলে হচ্ছে পসিফম হয়ে যাবে যে কোনো নামের পসিফম হচ্ছে আমাদের অ্যাপোস্টিয়াস যুক্ত
পজিটিভ ফর্ম আমরা হার ইউজ করতে পারি বা রূপা যে নামের পজিটিভ ফর্ম রূপা ইউজ করতে পারি ইট অবজেক্ট টু ইট এবং পজিটিভ হচ্ছে আমাদের ইটস অ্যাপোস্ট্রফি এস কিন্তু এখানে হবে না ইটস অ্যাপোস্ট্রফি এস যুক্ত করলে আমাদের ইট ইজ হয়ে যাবে ইট ইজ ঠিক আছে সো ইটস আমাদের হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম ওকে মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের পার্সন সম্পর্কে আলোচনা এখন এই যে সেকেন্ড টপিক আমাদের কেস সম্পর্কে বললাম এই জিনিসটা আসলে কি এটাও কিন্তু তেমন তেমন বিশাল কিছু না ইতিমধ্যে আমরা কেস সম্পর্কে জেনে ফেলেছি অনেক কিছু কেস সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে আমরা যখন পার্সন সম্পর্কে আলোচনা করেছি আর মনে রাখবার কেস মানে কিন্তু কোনো মামলা না ঠিক আছে অনেকে মামলা না হলেও ধরে নিতে পারে আসলে মামলার কিছু না আর কেস মানে হচ্ছে আমাদের এটা পার্সন যেরকম নাউন প্রণয়নের গ্রামাটিক্যাল আলোচনা কেস হচ্ছে নাউন প্রণয়নের একটি গ্রামাটিক্যাল আলোচনা একটু খেয়াল করে দেখো আর কেস মূলত হচ্ছে আমাদের চার প্রকার কেস চার প্রকার সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস পজিটিভ কেস এবং হচ্ছে ভোকেটিভ কেস সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস পজিটিভ কেস এবং হচ্ছে ভোকেটিভ কেস সাবজেক্টিভ কেস কি যে নাউন বা প্রোনাউন বাক্যের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ কেস একদম সিম্পল যে নাউন বা প্রোনাউন বাক্যের সাবজেক্ট অবস্থানে বসবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ কেস এই যে খেয়াল করে দেখো এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এই যে সাবজেক্টিভ লিখে দেওয়া হয়েছে এখানে এই যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই মূলত হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ কেস কারণ এগুলো দেখবো সেন্টেন্স সাবজেক্ট অবস্থানে বসে আই এম আই স্টুডেন্ট রোহিম ইজ আই স্টুডেন্ট রোহিম ইজ আ গুড বয় এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে দ্যাটস এগুলো আমাদের সাবজেক্টিভ কেস ঠিক আছে বাইরের আলোচনা না যেটাই পার্সন সেটা আমাদের সাবজেক্টিভ কেসের দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ কেস তাহলে কি যে নাউন বা প্রোনাউন বাকে অবজেক্ট অবস্থানে বসে সেটা আমাদের অবজেক্টিভ কেস একদমই সিম্পল যে নাউন বা প্রোনাউন বাক্যের অবজেক্ট অবস্থানে বসে সেটা আমাদের অবজেক্টিভ কেস খেয়াল করে দেখো দিস ইজ দিস ইজ মি এটা হচ্ছে আমি হি গিভ হি গেভ মি আ ফোন হি গেভ মি আ মোবাইল ফোন তো হে সে আমাকে একটা মোবাইল ফোন দিয়েছে কাকে দিয়েছে আমাকে মি এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট বা অবজেক্টিভ কেস বাক্যের অবজেক্ট অবস্থানে বসে ঠিক আছে দে গিভ আস রেসপেক্ট দে গিভ আস রেসপেক্ট তারা আমাদেরকে সম্মান দেয় সো আস অবজেক্ট আস এখানে আমাদের অবজেক্টিভ কেস সো বাক্যের খেয়াল করে দেখবে এই ওয়ার্ড গুলো মি আস ইউ হিম হি হার দেন এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাক্যের অবজেক্ট অবস্থানে বসে থাকে ঠিক আছে দ্যাটস এগুলো আমাদের অবজেক্টিভ কেসের দিকে চলে যায় সাবজেক্টিভ কেস বাক্যের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে অবজেক্টিভ কেস বাক্যের অবজেক্ট অবজেক্ট অবস্থানে বসে থাকে আর হচ্ছে আমাদের পজিটিভ পজিটিভ কেস তিন নম্বর যেটা আমাদের সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ এবং হচ্ছে পজিটিভ কেস এই যে খেয়াল করে দেখো মাই আওয়ার ইউর পজিটিভ কেস মানে কি যে কেস হচ্ছে আমাদের নাউন বা প্রোনাউনের বা যে কেস আমাদের অধিকার সম্পর্কিত কোনো কিছু কোন জিনিসকে বোঝায় যে কেস আমাদের অধিকার সম্পর্কিত কোন জিনিসকে বোঝায় সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ কেস অধিকার বোঝাবে কিভাবে খেয়াল করে দেখো মাই লিখে দিন অধিকার অধিকারকে মিন করবে দেখো মাই আমি যদি বলি মাই মাই মানে কি আমার মাই মোবাইল আমার মোবাইল মাই হাউস আমার বাড়ি এই যে মাই ওয়ার্ডটা এটা আমার বোঝাচ্ছে এটা একটা অধিকার বোঝাচ্ছে মালিকানা বোঝাচ্ছে পজিটিভ ফর্ম দিয়ে সবসময় একটা মালিকানা বোঝাবে একটা অধিকার বোঝাবে ঠিক আছে সো মাই আওয়ার হোম আওয়ার ল্যান্ড আমাদের জমি আমাদের জমি একটা মালিকানা বোঝাবে ঠিক আছে আওয়ার দের একটা মালিকানা বোঝাচ্ছে তেমনি ইউর ইউর বুক তোমার বই মালিকানা বোঝাচ্ছে হিজ বুক দেয়ার হার বুক বা দেয়ার দেয়ার ল্যান্ড তাদের জমি সো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পজিটিভ ফর্ম দিয়ে কি বোঝাবে একটা করে অধিকার বোঝাবে বুঝতে পেরেছি পজিটিভ কেস দ্বারা হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের বা কারো কোনো কিছুর অধিকারকে মিন করে কোনো কিছুর অধিকারকে মিন করে সো যে যে কেস দিয়ে অধিকারকে মিন করবে কোনো কিছু সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ কেসের দিকে চলে যাবে সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস পজিটিভ কেস এবং খেয়াল করে দেখবে প্রত্যেকটা অধিকার বাচক যে ওয়ার্ড গুলো রয়েছে এর সাথে আমাদের র থাকবে র বা এর থাকবে রহিমের আমার রহিমস মোবাইল রহিমের মোবাইল একটা এর আছে বা আমার মোবাইল একটা র আছে কিন্তু এখানে তো প্রত্যেকটা পজিটিভ ফর্মের সাথে আমাদের কি থাকবে একটি করে অধিকার বোঝাবে বা একটি করে র থাকবে ওয়ার্ডের শেষে বুঝতে পারি সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস এবং পজিটিভ কেস বাকের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে সাবজেক্টিভ কেস বাকের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে আমাদের সাবজেক্টিভ কেস বাকের অবজেক্ট অবস্থানে বসে আমাদের অবজেক্টিভ কেস বাকের যে ওয়ার্ড আমাদের পজিটিভ ফর্ম মানে অধিকার বোঝায় যে ওয়ার্ড গুলো দিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ কেস প্রশ্ন উঠতে পারে আসতে পারে যে ভাইয়া এই পজিটিভ কেসটা এটা কোথায় বসে এটাকে সাবজেক্টে বসে নাকি অবজেক্টে বসে আর উত্তরটি হচ্ছে আমাদের পজিটিভ
এখন রোহিমস মোবাইল এটা আমাদের সাবজেক্টে সাবজেক্টে বসেছে দ্যাট মিন্স পজিটিভ কেসটা আমাদের সাবজেক্টে বসেছে বা আমি যদি বলি যে আই লাইক রোহিমস মোবাইল আমি রোহিম মোবাইলটা পছন্দ করি সো এখানে রোহিমস মোবাইলটা আবার কোথায় বসেছে বাক্যের অবজেক্ট অবস্থানে বসেছে দ্যাট মিন্স আমাদের সাবজেক্ট পজিটিভ যে কেসটা সেটা বাক্যের সাবজেক্টও বসতে পারে অবজেক্টও বসতে পারে ঠিক আছে বাট এটা তার সবসময় অধিকারকে মিন করবে বা কোন একটা র বা এর একটা অধিকার বুঝাবে একটা হচ্ছে কি বলে একটা মালিকানা বুঝাবে আশা করে বুঝতে পেরেছে আর একটা কেস আমাদের বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভোকেটিভ কেস সরি ভোকেটিভ কেস ঠিক আছে এটাও খুবই সহজ তেমন কি বলে এটাকে প্রবলেমেটিক কোনো কেস না ভোকেটিভ কেস মানে হচ্ছে আমাদের সম্বোধন পদকে বুঝায় সম্বোধন করে কোন কিছুকে যে নাউন যে কেস দিয়ে সংজ্ঞা যদি বলি যে যে কেস দিয়ে নাউন বা প্রণয়নকে সম্বোধন করা হয় কি বললাম যে কেস দিয়ে নাউন বা প্রণয়নকে সম্বোধন করা হয় সে হচ্ছে আমাদের ভোকেটিভ কেস ঠিক আছে আমি যদি বলি যে একটু এক্সাম্পল দেখি ইউ আর মনোভাব প্রকাশ পেয়ে যেত কিন্তু আমি সম্বোধন করে বললাম রনি তুমি খুব ভালো তাই আলাদা করে সম্বোধন করে বলেছি যে কেস দিয়ে আলাদা করে সম্বোধন করে কিছুকে বুঝায় সেটা আমাদের ভোকেটিভ কেসে চলে যায় ঠিক আছে আলাদা করে নাম প্রণয়নকে আলাদা করে সম্বোধন করে বোঝানো হবে যে এটা ওটা তো যে কেসে সম্বোধন করা বোঝায় সেটা আমাদের ভোগেটিভ কেস এবং প্রত্যেকটি ভোগেটিভ কেসের পরে একটা করে কমা দিতে হয় প্রত্যেকটি ভোগেটিভ কেসের পরে কিন্তু কমা দিতেই হবে ঠিক আছে রনি একটা কমা থাকবে ইউ আর সো গুড ঠিক আছে অথবা বলতে পারি এভাবে যে ডিয়ার ফ্রেন্ড I love you. Dear friend, bondhu, priyo bondhu, ami tomake bhalobashi. So ekhane ekhane khyal koro dekho, dear friend, ami amar bondhu ke ki bolo sambodhon korechi? Dear friend bolo sambodhon korechi, right? Dear friend, I love you. Ekhane amader dear friend bolo sambodhon kora hoyeche, so that hoyeche that means a dear friend hocche amader vocative case. Ami bolte partam, I love you bolte partam, kintu ekhane bola hoyeche the dear friend. That means a dear friend bolo sambodhon kora hoyeche. Thik ache, eta hocche amader vocative case. Aro to bolte pari jemon Raja, you are so strong. Raja, you are so strong. Ekhane khyal kore dekho, Raja bolo sambodhan kore chhe ami. Raja bolo aada kore baakke sambodhan kora hoye chhe. That means, e Raja ro chhamadar vocative case. Thale kishi ka? Vocative case ho chhe amon case, jeli dara noun ro pronoun ke aada kore sambodhan kora hoye ekti sentence. Ebon protecti vocative case er pore ekta kore kama dite hi hobe. নতো বাকি এটা গ্রামাটিক এটা ভুল হয়ে যাবে এটা একবার রান অন সেন্টেন্স এটা আলাদা টপিক আমরা এটা সম্পর্কে ডিটেইলস আরো অন্যটি ক্লাসে জানার চেষ্টা করব হোয়াট ইজ রান অন সেন্টেন্স বা ইনভার্সন এগুলো কি এগুলো আমরা অন্যটি ক্লাসে জানার চেষ্টা করব বাট জানা এখন জেনে নাও যে প্রত্যেকটি ভোকেটিভ কেস বলতে আমাদের সম্বোধন করে বোঝাবে আলাদা করে বাক্যের সাইডে অন্যটা বাক্যের পাশে এটাকে আলাদা করে বোঝানো হবে ভোকেটিভ কেস দ্বারা এবং এখানে অবশ্যই একটি করে কমা দিতেই হবে আশা করি আমাদের কেস সম্পর্কে আলোচনা আমরা বুঝতে পেরেছি কেস চার প্রকার আবার বলছি সাবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস এবং হচ্ছে পজিটিভ কেস আর হচ্ছে আমাদের ভোকেটিভ কেস এই চারটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টিভ কেস সাবজেক্টিভ আমাদের হচ্ছে কেস সাবজেক্টিভ কেস বাক্যের সাবজেক্ট অবস্থানে বসে অবজেক্টিভ কেস বাক্যের অবজেক্ট অবস্থানে বসে পজিটিভ কেস এর অধিকারকে মিন করে এবং হচ্ছে আমাদের ভোকেটিভ কেস এর সম্বোধনকে কোনো নাউন প্রণয়নকে সম্বোধন করা হয় ওকে এই যে পার্সন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম একটি ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক লাইন তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি অবশ্যই একদম কি বলে এটাকে চিরন্তন সত্যের মতো করে মানে একদম সুরার মতো করে মুখস্থ রাখতে হবে একদম সুরা ফাতিহা মুখস্থ রাখে একদম আমাদের ঠোঁটের আগে রাখা রাখি আমরা তেমনি এই এই লাইনটা তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সেটা কি আমাদের যদি সাবজেক্ট সাবজেক্ট যদি আমাদের থার্ড পার্সন হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হতে হবে সাবজেক্ট যদি আমাদের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যুক্ত করতেই হবে সাবজেক্ট যদি এই যে সাবজেক্ট এগুলো আমাদের সাবজেক্ট রাইট সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন দ্যাট মিন্স এই যে এতটুকু 
प्रथम क्लस पे जा वाक्य भार छो गो बार छोटे हि थार्ड पार्सन सींगुलर हार कारण मनोजुकुलेंट इन स्वागतम